So yun guys, lalagyan na lang natin siya ng mga bato dito sa taas. Tapos na natin lagyan ng tubig, mapupuno na siya. Hello guys, welcome back to my channel. I'm Jonathan Rondilla and for today's video, gagawin na natin yung ating mini fish pan. So yung iba sa inyo nakapanood na doon sa ginawa kong video, kung paano ko ba nilinis itong likod mong bahay. And ngayon nga, gagawin na natin yung ating fish pan. Makikita nyo, meron akong pinarepair dito ng mga tipak ng semento. Yan yung mga tinanggal doon sa ginawang kalsada dito nung time na nag-aayos sila ng kalsada. And yan yung gagamitin natin. And lalatagan na lang natin ng black na tolda para hindi na tayo hindi na natin kailangang mag cement and guys kung gusto nyo makita kung ano ba yung magiging outcome nitong ating mini fish pan so just keep on watching at kung hindi ka pa nakapasubscribe dito sa aking channel mag subscribe ka na at pindutin ang notification button to be notified every time na nag upload ako ng bagong videos so without a further ado let's start the video meron na siyang status, ayan may, may shape na rin siya, ayan yung bato pinagpatong-patong ko na lang siya dyan, yung galing sa may kalsada and medyo kinulang pa ng konti pero kunting dagdag na lang to medyo nahirapan ako dito kasi medyo malalim yung sa kabilang side, so ang gagawin ko dito lagyan ko na lang siya ng driftwood para lagyan din natin ng accent na ng mga orchids, so para maging realistic pa rin at hindi guguho pag nilagyan na natin ng tolda at saka pag nilagyan na ng tubig, so ganyan na siya So yun guys, itong plastic sheet na to yung ikakabit natin dito sa lupang hinukay natin. Uh, ito nabili ko for only 170 pesos, medyo malaki na din. Ang gagawin ko para mas maging malaki ito, hahatiin ko na lang itong kabing lang sa itas bubukahin ko para uh, mas maging, mas broad yung malagyan natin, medyo malapad. Kasi uh, makitid lang ko, halos ganito lang siya kalapad. Ayan, ganyan siya kalapad. Kaya kailangan hati na rin ito para pag binuka natin ay ma-occupied ma lahat itong ginawa nating hukay. lalatag natin dito sa hinukay natin para bago natin ilagay yung plastic sheet na kulay black, hindi basta-basta mabubutas kung sakaling merong uh, matalas na object dito sa nahukay natin.
nilagay yung ating block sheet at nilalagyan ko na siya ng tubig para makita natin or mapit yung ating plastic dun sa shape ng bato. Tayo lang natin mapuno and gugupitin na natin niya. Uh, see you later guys. Bye bye. So yun guys, tapos na natin lagyan ng tubig. Mapupuno na siya at ayan na ang shape ng ating mini fish pond. Ito may sobra pa ditong uh, black sheet. Ang gagawin natin dyan, hindi na natin uh, gugupitin. Ang gagawin na lang natin dyan, ipofold at ipapailalim na lang natin and then tatabunan natin siya ng lupa. Diretso na natin tatamnan to ng mga halaman. So yun guys, lalagyan na lang natin siya ng mga bato dito sa taas para mas maging... Uh, maganda yung ibabaw kailangan natin pumunta sa ilog dito sa sapa Ayan. sapa dyan and pupunta tayo dyan para manguha tayo ng mga bato so tara so yun guys mapapansin nyo medyo na iba yung background natin kasi pupunta kami sa sapa magkukulay kami ng mga bato para yun yung ipapatong natin sa ibabaw ng black sheet dyan kami kukuha ng mga batong extra so yan may mga makukuha tayo dito Ayan, medyo may tubig dito kasi nga sapa to guys, natapos na yung ginagawa nating mini pond at gagawa na lang ako ng separate video dun sa paglalagay natin ng accent sa pagtatanim ng halaman at maraming maraming salamat po sa lahat na nagsubaybay until the end this video and uh, kung nagustuhan nyo yung video na to huwag kalimutang mag like, share, subscribe at pindutin ang notification button to be notified every time nag upload ako ng video maraming maraming salamat po ingat, bye bye, God bless